tout d'abord, afin de situer mon propos, je voudrais indiquer que je vais vous répondre à la fois en tant que psychologue et psychanalyste, c'est-à-dire en tant que praticienne qui reçoit aussi bien des enfants, des adolescents, leurs parents, euh, en cabinet libéral et, et puis en institution à l'hôpital psychiatrique, et à la fois euh, en tant que présidente de l'association des psychologues freudiens, euh, puisque à ce titre, j'échange, je dialogue avec des psychologues un peu partout en France, des psychologues qui travaillent dans des institutions, dans des champs qui vont de l'hôpital, au médico-social, à l'éducation nationale, en passant par des maisons d'enfants, des hôpitaux de jour pour enfants, des CMPP. Mes réponses vont donc s'inspirer à la fois de ma pratique et à la fois des échanges que j'ai avec mes collègues psychologues freudiens. Euh, le premier point que vous soulignez, qui fait la une malheureusement de tous les grands journaux de France, c'est l'état profondément préoccupant de la pédopsychiatrie. Euh, ça, ce, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas étonnant de le dire. Tous les soignants que je côtoie, médecins, infirmiers, éducateurs, assistants sociaux, tous ceux qui, sont, qui se préoccupent de la souffrance psychique et qui sont animés d'un désir d'aider, tous déplorent le manque de structures d'accueil et de prise en charge des enfants et des adolescents, en témoignent les nombreuses tribunes en effet parues dans différents journaux. Il me semble que tous indiquent que ce dont ces enfants, ces adolescents, ces parents ont besoin, c'est d'être rencontrés, accueillis. Ils recherchent des professionnels qui vont pouvoir écouter, prendre en charge sur le long terme leurs difficultés, leurs questions, leurs symptômes. Ils recherchent donc, il me semble, un lieu et un lien. Euh, car la plupart du temps, ces jeunes souffrent de ne pas trouver leur place, de ne pas trouver un lieu où se sentir bien, que ce soit euh, à l'école, auprès de leurs amis, parfois euh, dans leur famille. Quelque chose ne va pas, souvent euh, malmené, parfois rejeté, fréquemment incompris, la souffrance psychique a toujours des conséquences sur le lien social. Elle, en quelque sorte, on pourrait dire qu'elle abîme le lien social. Car lorsque vous êtes mal, euh, vous n'arrivez le plus souvent pas à le dire, vous n'arrivez pas à l'exprimer dans un message clair. « Je souffre de ceci à cause de cela, j'ai été blessé par ceci » ou non, ça, on ne trouve pas ça dans la clinique. Euh, la plupart du temps, lorsque l'enfant ou l'adolescent souffre, est blessé, euh, lorsque des humiliations, des brimades se répètent, l'enfant cherche à le dire, oui, mais dans un langage, dans un message brouillé, chiffré, qui s'appelle un symptôme. Et il faut, pour déchiffrer ce message brouillé, eh bien, des professionnels qui prennent le temps de tisser un lien de confiance, <coughs> qui prennent le temps de regarder l'enfant jouer, parfois d'abord jouer sans parler. Donc, prendre le temps qu'il faut afin que le mal-être parvienne à trouver une voie pour se dire. Je pense par exemple notamment à un texte de Pierre Navot dans une revue qui s'appelle « La petite girafe », une revue spécialisée dans la psychanalyse auprès des enfants, le numéro 23. Dans ce texte, il souligne que la question vraiment cruciale qui se pose à chacun de nous, qui nous occupons d'enfants ou d'adolescents en souffrance psychique, est celle-ci, comment parvenir à aller le chercher car il est loin. D'une certaine manière, la souffrance éloigne. Donc Pierre Navot dit en substance qu'il y a une solitude inhérente à la souffrance et qu'il faut aller chercher l'enfant. Le point vif de la question devient alors comment aller chercher quelqu'un qui se trouve à la fois très loin et dans une solitude radicale. Pour ce faire, il faut donc inventer. Et c'est pour cela que depuis toujours, la relation avec l'enfant a été le lieu de l'avant-garde et de l'invention pour la psychanalyse, car il n'y a pas de programme préconçu. C'est pourquoi dans les institutions, le travail, la réflexion à plusieurs est vraiment précieux et incontournable. Or, et c'est un point qui me semble très important, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces enfants, ces adolescents qui recherchent un partenaire avec qui jouer leur partie, avec qui parler, avec qui tisser un lien de confiance et de parole sur le long terme, que trouvent-ils aujourd'hui 
Et c'est cela qui, à mes yeux, est le plus problématique. Dans quoi les moyens financiers sont-ils mis Eh bien, ils sont mis dans des centres de diagnostic, des centres de dépistage, des centres soi-disant experts qui évaluent, posent des diagnostics et quoi d'autre Et c'est tout. Mais qui va suivre ces enfants Qui va les accueillir Qui va véritablement les prendre en charge au sens de s'en occuper euh, On va jusqu'à transformer les CMPP, qui sont depuis leur création des espaces de parole précieux pour les enfants et leurs familles, en plateforme de diagnostic. Euh, vous pouvez pour en savoir plus lire les articles notamment de Claire Ballong sur le site des psychologues freudiens, celui de Catherine Richard également. L'on peut y lire combien il est invraisemblable de déshabiller les CMPP pour en faire des plateformes de diagnostic qui ne vont plus suivre les enfants sur la durée, mais uniquement proposer des recommandations, soi-disant de bonnes pratiques, qui conseillent la plupart du temps une pratique uniformisée et stéréotypée. Or, peut-être qu'on peut dire quelque chose de très simple, un diagnostic ne soigne pas. Euh, ce n'est pas parce que l'on vous diagnostique euh, HPI ou TND ou autre euh, acronyme que cela va suffire. D'autant plus qu'au fond, on le sait, vraiment quand on travaille en psychiatrie, on s'en aperçoit. Avec la question diagnostique, la modestie est requise. Euh, je travaille depuis, 15 ans, euh, depuis plus de 15 ans en psychiatrie adulte et les patients que nous suivons, que nous avons encore la chance de suivre pendant de nombreuses années, euh, eh bien, j'ai pu constater que leur diagnostic évolue au fil de leur prise en charge, soit en fonction des psychiatres qu'ils rencontrent, soit en fonction de l'évolution de leurs symptômes. Donc, euh, il me semble qu'un diagnostic n'est jamais ni certain, ni définitif, et cela ne devrait pas être, à mon sens, la question cruciale. Alors, je vais vous répondre tout d'abord à, à votre question en m'intéressant au, au diagnostic de TDAH. Le diagnostic de TDAH, c'est-à-dire trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, qui se répand comme une traînée de poudre dans, depuis une petite décennie. Ce diagnostic me semble abusif et ne rendre pas compte de la réalité clinique rencontrée sur le terrain par les psychologues et, et au-delà les praticiens qui écoutent et parlent avec des enfants diagnostiqués TDAH. Nous considérons en effet, alors je dis nous pour les psychologues qui se réfèrent à Freud, que ce ne sont pas des enfants déficitaires que nous rencontrons, ce ne sont pas des enfants atteints d'un trouble déjà, ni du neurodéveloppement, mais bien des enfants dont l'agitation, euh, les symptômes témoignent d'une souffrance, d'une angoisse ou d'une peur qui n'a pas encore trouvé les mots pour se dire. C'est ce dont témoigne avec clarté l'ouvrage collectif dirigé par Sébastien Ponou, intitulé « À l'écoute des enfants hyperactifs, le pari de la psychanalyse ». En partant d'une clinique éclairée, d'une critique éclairée et argumentée des approches biomédicales du TDAH. Cet ouvrage soutient et démontre avec finesse la pertinence de l'approche psychanalytique dans le soin et l'accueil de ses enfants. Les auteurs de cet ouvrage, il me semble, amènent à se poser cette question. Quelle politique et quelle pratique de soins et d'éducation souhaitons-nous pour nos enfants dans les années à venir euh, Souhaitons-nous voir nos enfants comme des cerveaux défectueux en développement ou bien accepterons-nous d'entendre ce qu'ils ont euh, de surprenant, parfois de dérangeant à nous dire. Donc plus que les échelles de mesure et les manuels diagnostiques, c'est la parole de l'enfant que nous considérons comme infiniment précieuse. Les correspondants psychologues freudiens, qui se trouvent un peu partout dans les régions de France, ont étudié avec soin, en petits groupes de lecture de textes, cet ouvrage. Et en suivant l'enquête menée dans ce livre, au fil des pages, euh, nous sommes ainsi partis à la recherche de l'origine de ce diagnostic, TDAH, 
et nous y avons découvert qu'il s'agit d'un diagnostic très récent qui se répand pourtant comme une traînée de poudre. Elle se répand ainsi comme de nombreux autres acronymes d'ailleurs, TND, TDAH, TSA, euh, des acronymes tellement nombreux qu'on s'y perd euh, et qui sont euh, le reflet de l'idéologie scientiste qui grignote le champ psy. Nous interrogeons la validité de ces syntagmes qui ne sont pas opératoires pour la majorité des psychologues cliniciens, particulièrement ceux qui font, pour ceux qui font de la psychanalyse leur boussole. Car que sont ces troubles du neurodéveloppement Qui utilise ce syntagme vraiment aujourd'hui euh, Entendons qui s'en sert vraiment dans sa pratique Est-ce un diagnostic opératoire pour les psychologues Il semble bien que non, à en croire les nombreux témoignages de psychologues que j'ai pu recueillir. Je pourrais même dire qu'il est même préoccupant de voir la quantité de problématiques à causalité pourtant potentiellement psychiques se retrouver autoritairement incluses dans des troubles neurodéveloppementaux. Cette idéologie neuroscientiste s'accommode malheureusement très bien du silence des patients et cherche depuis longtemps à éradiquer les pratiques d'écoute et de parole en imposant dans nos pratiques une vision extrêmement dogmatique de l'être humain qui est réduit à un organe, son cerveau. Le livre d'Hervé Castanet, Neurologie versus psychanalyse, est une boussole vraiment précieuse pour repérer chacun des fils de la toile d'araignée signifiante dont l'ombre menace les psychologues qui sont priés par la bureaucratie sanitaire de devenir de simples exécutants. Les psychologues freudiens ont eu également la grande chance de converser avec Hervé Castanet qui nous a éclairé sur les enjeux de ce ravalement de la souffrance psychique et des symptômes qui en découlent sur une cause soi-disant organique. Car le corps de l'être humain, il ne faut pas cesser de le rappeler, ne se réduit pas à son organisme. La psychanalyse est née et derrière elle toutes les talking cures à partir de ce point de découverte il y a des symptômes qui sont réels et dont la cause n'est pourtant pas biologique. Elle est inconsciente et donc psychique. Cela n'apportera rien de la chercher sur une imagerie cérébrale. Le livre d'Hervé Castanet explicite très précisément ce point et nous propose d'ailleurs de relire ce texte fondamental, les propos sur la causalité psychique, dans lesquels Lacan, engageant un débat avec Henri Hay, lui rappelle que l'on ne trouvera pas dans l'organisme l'être de l'homme ni la causalité de la folie. Dans ce texte fondamental, Lacan souligne que la causalité de la folie est psychique, qu'elle s'origine du fait que nous sommes des êtres parlants et que le langage dénature tout rapport à la vie. Ce qui est inadmissible avec le terme de trouble du neurodéveloppement, c'est qu'il fige votre être. Et, et cela est d'autant plus dangereux chez le jeune enfant, euh, car cela comporte même une dimension prescriptive. Euh, de ce point de vue, les auteurs de la brochure « Position psychanalytique contre le dogmatisme appliqué à l'autisme » que sont Jean-Claude Malval, François Le Guil et Patrick Landman, ont démontré avec clarté la nécessité d'une perspective plurifactorielle et pluricausale particulièrement en matière de prise en charge de l'autisme. Vous pouvez retrouver cette brochure, incluant les actes de la conversation qui s'est déroulée en octobre 2022 entre ces trois auteurs et les psychologues freudiens, sur le site des psychologues freudiens où elle est en vente. qui ne suis ni médecin ni psychiatre, euh, le traitement est un traitement par la parole. Il n'y a pas d'autre médium que la parole. Euh, ce qui me préoccupe, ce qui, ce qui préoccupe les psychologues freudiens, ce n'est pas tant l'usage proprement dit euh, des, des médicaments 
que euh, l'idéologie scientiste du tout neuro qui en produit un usage abusif. Euh, l'idéologie du tout neuro a pour conséquence de ne plus laisser parler et de ne plus croire que ce dont nous souffrons n'est pas un trouble du neurodéveloppement, mais un symptôme dont il faut rechercher la cause dans la vie psychique de l'enfant et non dans ses neurones, et donc pour cela, donc il convient de le laisser parler. Ce qui nous préoccupe vraiment, c'est que les pouvoirs publics, le ministère des Solidarités et de la Santé, valident, accréditent la thèse neuro au, dé au détriment de toutes les pratiques d'écoute et de paroles qui sont pourtant indispensables. Avec la mise en avant d'approches relevant euh, exclusivement de la neurologie médicale, les politiques de soins s'orientent euh, vers des recommandations de bonnes pratiques, dogmatiques, idéologiques, qui ont des conséquences préoccupantes sur le terrain. Euh, par exemple, la psychanalyse est depuis une décennie au moins chassée de l'université. Combien de facultés de psychologie peuvent-elles encore recruter des psychologues orientés par la psychanalyse Chasser tout autant des institutions. Qui n'a pas dans son entourage un collègue psychologue qui s'est vu licencié euh, de l'institution dans laquelle il travaillait avec sérieux depuis de nombreuses années parce qu'il était euh, trop orienté euh, psychanalyse, pas assez cognitivo-neuro, particulièrement en ce qui concerne la prise en charge des autistes se signifiant neuro, neuropsychologue, devient une presque une condition sine qua non pour être recruté en institution ou dans les universités. Si vous regardez les offres d'emploi, vous verrez combien il est difficile de trouver un poste si vous n'avez pas mis au moins une fois le mot neuro dans votre CV. Euh, si vous indiquez le signifiant psychanalyse, vous êtes suspect. Est-ce normal Je ne crois pas. La psychanalyse est chassée du cœur même de sa pratique clinique avec l'arrêté du 10 mars 2021 relatif à l'expertise des psychologues, l'expertise spécifique des psychologues. Les psychologues orientés par la psychanalyse se voient exclure par la HAS, la Haute Autorité en Santé, de la prise en charge des enfants dits TND au motif qu'il faut pour cela, pour ces enfants, des prises en charge spécifiques toutes fondées sur l'idéologie neuro. Il est important de dénoncer ces dérives, car alors que la psychanalyse est sur le terrain un outil clinique puissant pour les psychologues, reconnu et apprécié de nos collègues, elle est dans les médias, avec les pouvoirs publics, injustement dépréciée au profit de thérapies soi-disant plus scientifiques. Même la prestigieuse Académie de médecine s'est ralliée à cette idéologie en témoigne le rapport mensonger du 18 janvier 2022 intitulé « Psychothérapie, une nécessaire organisation de l'offre ». Comment expliquer ce paradoxe Je vous propose une hypothèse et ce sera ma conclusion. L'argent est mis dans la recherche, souvent vaine, au détriment de la pratique. La psychiatrie n'a jamais fondamentalement tranché concernant la spécificité de la causalité psychique. Elle n'a pas protesté contre l'idéologie du tout neuro, ni défendu avec fermeté la place de la psychanalyse. N'est-ce pas justement cette erreur qu'elle paye aujourd'hui À ne pas avoir voulu trancher, à ne pas être parvenu à faire valoir et reconnaître sa spécificité et son indépendance de toute forme de causalité biologique ou neurologique, il me semble qu'elle en paye aujourd'hui chèrement le prix.